हेलो गाइस वेलकम टू डॉनी ट्यूटोरियल्स आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स टू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पे क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए और जिन्होंने ऑलरेडी सपोर्ट किया है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इसमें के क्वेश्चन आए क्योंकि मैंने अभी तक तो जितने भी वीडियोस बनाए उसमें के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं जो जो वॉचर्स उन्हें पता है तो हो सकता है इसमें से भी आए तो ज्यादा समय ना लेते वीडियो को पूरा एंड तक देखता है सो गाइज और फर्स्ट क्वेश्चन इज In prescription, the symbol Rx is a part of. Symbol Rx, Rx मतलब you take, है ना? अब you take होता है Rx का मतलब होता है Latin term का मतलब you take. अब यहाँ पर मैंने option दिया है subscription, superscription, inscription, signature. Rx किसका part है? अब बता दो दोस्तों कि subscription है वो direction to the pharmacist. Pharmacist को direction देते हैं तो उसको subscription बोलते हैं. Superscription मतलब जिसमें Rx आता है. Okay? और third भी सुन लो. थर्ड है इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन मतलब जहां पर आप नेम ऑफ इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट का नेम जैसे कि उसका बेस क्या है एडजुवेंट क्या है वहीकल क्या है वो सब इंस्क्रिप्शन में आता है और सिग्नेचर है मतलब ये डायरेक्शन टू द पेशेंट पेशेंट को डायरेक्ट करते हैं कि आपको मेडिसिन कैसे लेना है सो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सुपरस्क्रिप्शन यस इन प्रेस्क्रिप्शन द सिंबल आर एक्स इज अ पार्ट ऑफ सुपरस्क्रिप्शन सेकेंड क्वेश्चन Viscometer is used in which method of evaluation of suspension? Guys, देखो suspension को evaluate करने के लिए वैसे तो चार method हम use करते हैं पहला है sedimentation method, दूसरा है micro meritic method, third है rheological method और चौथा है electrokinetic method. But इस चारों में से कौन सा method में viscometer use होता है बता दो दोस्तों sedimentation, micro meritic और electrokinetic method में वो जो है वो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए यूज करता है और ये जो रियोलॉजिकल मेथड है वो विस्कोसिटी और विस्कोसिटी को चेक करने के लिए विस्कोमीटर की जरूरत पड़ती है सो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रियोलॉजिकल मेथड विस्कोमीटर इज यूज्ड इन रियोलॉजिकल मेथड थर्ड इन डाय टेस्ट फॉर इमल्शन इफ इमल्शन डायलूटेड विथ स्कॉलेट रेड डाय एंड डिस्पर्स ग्लोब्यूल एपियर रेड एंड बैकग्राउंड इज कलरलेस देन इट इंडिकेट्स डैश टाइप ऑफ इमल्शन क्या बोला है क्वेश्चन में ध्यान से सुनो कि डायटस इमल्शन के लिए जो डायटेस्ट होता है उसमें अगर इमल्शन को मैंने स्कॉलेट रेड के साथ उसको डायल्यूट किया तो जो डिस्पर्स ग्लोब्यूल है उसने रेड कलर का अपियर किया और जो पूरा बैकग्राउंड है वो कलरलेस है तो वो कौन सा टाइप है मैंने ऑप्शन दिया है ऑयल बाय वॉटर टाइप वॉटर बाय ऑयल टाइप ऑयल बाय वॉटर बाय ऑयल टाइप और बोथ ए एंड बी एंड योर करेक्ट आंसर इज देख लो कि डिस्पर्स ग्लोबियल रेड है डिस्पर्स रेड रेड है और पूरा कलरलेस है मतलब क्या ऑयल इन वाटर टाइप योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑयल इन वाटर टाइप ऑयल रेड कलर का बैकग्राउंड पूरा व्हाइट है मतलब पानी है फोर्थ हार्ड पैराफिन सॉफ्ट पैराफिन इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस मैंने ऑप्शन दिया है ओलियोजीनस बेस एब्जॉर्बन बेस इमल्शन बेस वॉटर सोलिबल बेस ये चारों बेस जो है ऑइनमेंट बेस का क्लासिफिकेशन है बट इसमें हार्ड पैराफिन और सॉफ्ट पैराफिन किसका एग्जाम्पल है वो है ओलियोजिनस बेस ए करेक्ट आंसर इज ओलियोजिनस बेस हार्ड पैराफिन सॉफ्ट पैराफिन इज एग्जाम्पल ऑफ ओलियोजिनस बेस फिफ्थ फॉलोइंग आर द टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन एक्सेप्ट यहाँ पर जितने भी टेस्ट है वो सारे के सारे इमल्शन को यूज करते शिवाय एक जो नहीं करते यहां पर दिया मैंने डायलूशन टेस्ट डाइट टेस्ट जेटा पोटेंशियल टेस्ट कंडक्टिविटी टेस्ट गाइस डायलूशन टेस्ट डाइट टेस्ट एंड कंडक्टिविटी टेस्ट ये इमल्शन का है तो बचा क्या है जेटा पोटेंशियल टेस्ट ये ये इमल्शन का नहीं है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जेटा पोटेंशियल टेस्ट याद रखना जेटा पोटेंशियल टेस्ट 6 यंग्स रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑफ ड्रग इज बेस्ड ऑन यंग्स रूल किसके ऊपर बेस्ड करता है ऑप्शन ए वेट ऑफ पेशेंट बॉडी सरफेस एरिया ऑफ पेशेंट एज ऑफ पेशेंट इन ईयर और एज ऑफ पेशेंट इन मंथ एंड योर करेक्ट आंसर इज एज ऑफ पेशेंट इन ईयर ऑप्शन सी यंग रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑफ ड्रग इज बेस्ड ऑन एज ऑफ पेशेंट इन ईयर सेवन द इनग्रीडियंट इज यूज टू एडजस्ट द टोनिसिटी इन आईड्रॉप आईड्रॉप में टोनिसिटी को कौन सा इनग्रीडियंट मेंटेन करता है ऑप्शन दिया है मैंने ऑप्शन ए सोडियम बायोकार्बोनेट बी सोडियम कार्बोनेट सी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फोर सोडियम क्लोराइड एंड योर करेक्ट आंसर इज सोडियम क्लोराइड यस द इंग्रेडिएंट 
is used to adjust the tonicity in eye drop is sodium chloride. 8. Light kaolin is an example of dash diffusible solid, indiffusible solid, soluble solid, slightly soluble solid. And the correct answer is diffusible solid. Yes, light kaolin is an example of diffusible solid. 9. What is the concentration of sucrose in simple syrup? Sucrose ka concentration kita hota hai simple syrup mein option diya hai 66.7% weight by volume Second hai 66.7% volume by volume Third hai 66.7% weight by weight volume oh, Sorry weight by weight And fourth hai 60.7% weight by weight And the correct answer is option C 66.7% weight by weight the concentration of sucrose in simple syrup is 66.7% weight by weight. Then, we can calculate the dose of child with the help of age of child in year by using Dutch formula. We can find the dose find out kar sakte hai with the help of age of child. But in year, year is what we use in year. So, formula we use in year? Option is Young's formula, Dailing's formula, Fried formula and both A and B. Guys, tell me this Fried formula is for age in months. When we use the infants, we use Fried. And the Young and Dailing are also for age in year. So, the correct answer is Option D, both A and B. Hope so guys, if you like this video, if you like this video, please my channel ko subscribe to my channel, click on the bell icon and click on your friend to support and like the video and if you want to see any PDF of MCQ, you can message me on Instagram and please friends, share more and more friends. Thank you.